В зимнее время года температура резко может опуститься, словив тебя на рыбалке, в походе, остановке, да и просто гуляющего вдали от теплых мест. Сегодня попробую сделать так называемый горячий лед или химическая грелка, кому как нравится. Протестировать в реальной температуре в минус 30 градусов, ну и подобрать нужный контейнер, чтобы вам можно было сделать как можно проще. Тара от детского сока и майонеза – это просто находка для таких типов грелок. Упаковка из-под чипс тоже не поедет загрязнять нашу любимую планету. Вакуумный пакет для того, чтобы не заморозить свой любимый гаджет. Ну а к горячему шлангу можно найти с десяток применений. Так что присаживаясь поудобнее, видео сегодня будет длинным. Не мороз меня. Охотники, рыбаки, дорожные рабочие, продавцы, торгующие на улице, да и другие товарищи, которые любят зимний отдых, часто попадают в ситуацию, связанную с обморожением, да и просто хочется немного согреться. А что если взять с собой вот такие грелки? Вот этот детский сок согревает мои руки в кармане, а вот этот пакет от чипс держит неплохую температуру под пуховиком. Хочешь себе такие грелки? А давайте покажу, как их можно сделать. В общем, открытие каких-то и секретного рецепта я вам здесь не буду показывать. Ребятки в интернете уже давным-давно показали. Работая с кислотой, обязательно надень очки. Руки ты еще сможешь спасти раствором соды. А вот глаза уже нет, будь осторожен. Руководствоваться какими-то таблицами, конечно, я не буду. Подсмотрел в интернете эти пропорции. В общем, чуть больше 500 грамм уксуса. Это почти 3 мелких бутылочки. И 100 миллиграмм воды, как советуют. На уроках химии говорили, да короче сейчас не вспомню, как это правильно, что нельзя добавлять воду в кислоту, а нужно наоборот кислоту в воду. Давайте посмотрим, что будет. В общем, позлюй химиков. Вроде как все это дело должно сопровождаться сильным разогревом, и из-за этого может происходить разбрызгивание кислоты, но как видите, все нормально, даже температура в сосуде не повысилась. А вот и реакция пошла с обильным выделением углекислого газа. Бикарбонат натрия, а в простонародье пищевая сода, плюс уксусная кислота после реакции оставят разбавленный раствор ацетата натрия. Ух, запарился я перемешивать. Надо, наверное, как-то автоматизировать немного. Иван подарил мне вот такую приблуду. Иван постоянно мне подгоняет такие интересные вещицы. Спасибо, дружище. Не знаю, от чего это. Скорее всего, эта деталь от листа укладчика использовалась в полиграфическом оборудовании. Советую, что еще можно сделать из этого незамысловатого, но очень качественно выполненного механизма. Заморачиваться вообще не буду. Прикручу перемешивающий инструмент изолентой, как мы с вами любим, крепить временно. Ну а некоторые оставляют и навсегда. Шняшка, конечно, полная, но лучше такое, чем ничего. Осталось только покручивать немножко. Еще полтора часа отработал этот миксер, производя натриевую соль уксусной кислоты. И вот уже стало вырисовываться что-то похожее на снег. Да, запах уксуса был в начале, но с каждым часом он становится все меньше и меньше. Прибор в плане перемешивания здесь мне уже никак не помогает, так что пришлось разобрать механического помощника, ну и доработать все это зелье вручную. Снег отличный, конечно, получился чем-то похоже на запрещеночку. Сейчас поставлю на сушку и сбегаю за тарой. Оставлю еще на несколько часов томиться раствор под вентиляцией, чтобы лишить его немножко влаги. В общем, зимой у нас в плане урн очень сложно, так как идет постоянная уборка снега. Но и детишки, даже не запариваясь, выкидывают бутылочки там, где получится. Ну а здесь я нашел 100-граммовые пакетики. И такая тара как раз кстати. Изделие простояло около 15 часов, надо было с улицы пару ведер взять. Визуально он точно такой же, только послушайте, как он хрустит. Ну, как видите, это изделие безопасное, я могу доказать, попробовав его. Что-то вроде соли и сахара одновременно, тает, кстати, как мороженое. Сейчас надо немножко прокипятить его. Ацетат натрия или органическая соль, уксусной кислоты, как еще ее называют, известен как пищевая добавка. 
и применяет ее в качестве консерванта. Номер этого зелья Е262. Конечно же, перед тем, как попробовать, я об этом уже знал. В общем, вот таким способом варить, как это делаю я, или советуют некоторые, не рекомендую. Советую тебе это делать, используя водяную баню. Вначале мы получили смесь в виде тригидрата ацетата натрия. В процессе выпаривания молекулы воды испаряются. В результате образуется безводный раствор ацетата натрия. То, что нам и нужно. Такую грелку я делаю впервые. Так что прежде чем запаковывать химический состав в различные пакеты, я хочу проверить, а работает ли вообще. А то некоторые умельцы умеют пустить пыль в глаза. Такие как Алексей Пи***ченко, если вы понимаете, про кого я. Остатки пока законсервирую. Надеюсь, что у меня получится ими в дальнейшем воспользоваться. Ну все, раствор охладился до комнатной температуры. И вот таким способом я его активирую. Невероятно, жидкость мгновенно превращается в лед. Но горячий. Из-за этого и называется горячий лед. Папаши, вот вам домашние опыты, чтобы оторвать хоть на несколько минут своего спиногрыза от телефона. Да, горячая штучка. Двигаемся дальше. Сейчас надо подготовить площадку для испытаний. Хочу сделать какой-то, ну так называемый подиум, что ли, чтобы можно было закрепить его за окном. Хочу приблизить испытуемые химические грелки к реальной среде, где по-настоящему минусовые температуры, проживаю я за полярным кругом. И в данный момент у нас полярная ночь. В такое время года температура у нас может достигать 50 градусов. Подиум должен с легкостью ставиться и сниматься. И для этого я использую неодимовые магниты, снятые с жестких дисков из моих прошлых видео. В качестве визуального контроля я буду использовать вот такой датчик с ограничителем температуры. Но не нашел я другой. Куплен он у меня для самодельного холодильника или кондиционера. На ваши донаты, ребята. Спасибо от души. Но если ты хочешь немного придонатить, ссылки под видео. Ну и конечно же надо сымитировать какую-либо одежду. Не будешь же ты пользоваться грелкой на голое тело. Так что сымитируем пуховик. Этот у меня все равно для испытаний, для термопресса. Ну и может филамент с него попробую получить. Давайте, пожалуй, начнем с заводских образцов. Вот у меня есть два. Вот такой Professional Cases у меня есть. Сделано в России, но почему-то написано на буржуйском. Ну и вот инструкция, как им пользоваться. Варить нужно всего 10-15 минут. В дальнейшем я его вскрою и посмотрю, что же там за активатор такой. В среднем 50 градусов и 75 грамм веса. Надо запомнить, чтобы сравнивать будущие мои самодельные грелки. Воспользуюсь кусочком упаковки от чипс, чтобы с другой стороны датчик не остывал. Кстати, походное термоодеяло сделано из такого же материала. Как видите, на улице всего лишь минус 32 градуса, так что велкомте к нам в город погреться. Но не все же в пределах МКАДа сидеть. Ну, в общем, на заводских пишут час, два, три. Поверьте, это сказки. Может быть, до нулевой температуры заводская грелка сможет опуститься за такое время. Почти 30 минут. Думаю, что меньше 40 градусов не стоит тестировать. Ну, а сейчас давайте попробуем сделать стандартную форму грелки. Я уже набрал материала. Полиэтилен, сделанный вот из этой сумки, мне больше приглянулся. Потому что он намного толще, прозрачнее. Так что попробую резануть с нее. Не знаю, как называется такой тип полиэтилена. Материал в несколько раз толще, чем обычный. Наблюдал в кафешке, что из такого материала сделаны шторки, защищающие от дождя. Утюг и фольга отлично послужат спайщиком для производства оболочки химической грелки. Здесь главное с температурой и временем не переборщить. В общем, я вывернул пакеты, чтобы швы были внутри, но и путем надува проверил на герметичность. Решил сделать еще большой пакет в надежде, что мелкий испытуемый выдержит. 
В этом случае я буду более правильнее выпаривать воду, а именно на водяной бане. Процедура эта занимает около 30-40 минут. Тут главное не торопиться и дождаться пока жидкость перестанет пениться. Попробую сделать что-то похожее на опалубку, чтобы изначально придать форму, как будет выглядеть эта грелка. В общем, жидкость манипуляции поддается отлично. Главное юзать ее в разогретом состоянии, иначе кристаллизуется. В качестве активатора я закину женские заколки для волос. Хотя видел в Москве, что носят их не только девчонки. В наше время за такое бы башню расколотили. Да, ну что, форма остыла. Теперь надо превратить в кирпич путем активации. Достаточно проконтактировать с железным объектом. И жидкость превращается в что-то похожее на лед, только горячий. А также затвердевает, так что можно придать любую форму, нужную для тебя. И при запайке утюгом уже никуда не вытекет. Думаю, 150 грамм отлично поместится во внутреннем кармане пуховика или в рукаве, например. Вот такая неудача. Пакет не выдержал температуры. Первый блин колон, как всегда. Будем двигаться дальше. Ну а здесь я воспользуюсь тарой от детского питания. И считаю, что это самые лучшие контейнера для такого типа самоделки или эксперимента, как хотите. Просто уже готовая емкость и из очень крепчайшего материала. Руками ты хрен ее разорвешь. Крышки, на мой взгляд, тоже очень большие, но их с легкостью можно преобразовать путем бокорезов. К сожалению, отару заполнил почти под завязку. Надо было налить чуть меньше жидкости, чтобы грелка была более плоской. Для того, чтобы очень удобно помещаться в кармане, например, остудив до комнатной температуры, образец, как вы видите, очень мягкий, то есть жидкость не кристаллизовалась внутри. И активировать ее очень легко. Достаточно просто открутить пробку. Жидкость мгновенно кристаллизуется и становится твердой, набирая плановую температуру в 50 градусов. Главное, чтобы твой спиногрыз не попил этого замечательного сачка. Сейчас посмотрим, на что способна фрутоняня. За бортом минус 28 градусов. Я считаю неплохой результат. Почти 51 минута грелка продержалась до 40 градусов. Даже если будет 36-35 в холод, она все равно будет тебя греть. Надо закрепить результат. В общем, продержалась грелка еще до 35 градусов. Почти 26 минут. Эта химическая грелка ни в коем случае не одноразовая. Как бы так автоматизировать процесс, чтобы посмотреть, а вообще, сколько циклов она выдержит. Производители заводских грелок пишут, что таким способом перезаряжать ее можно до 50 раз. Думаю, что на зимний период 50 раз. Да вполне на сезон хватит. Достаточно один раз заморочиться. В общем, пока охлаждается мелкий пакет, Давайте попробуем протестировать большой вот такой. Посмотрите, какое сравнение. Но не нравится мне геометрия данного пакета. Я хочу, чтобы данное изделие было плоское. И тут на помощь мне придет, конечно же, ножницы и утюг. Заполнив грелку водой, я хочу убить сразу двух зайцев, проверить на герметичность и выяснить, сколько так называемого снега мне нужно преобразовать в жидкость. Короче, поиграю пока у мистера Уолтера Вайта, ну а некоторые его знают как мистер Хейзенберг из сериала «Во все тяжкие». Ну а что, конечный результат у него тоже кристаллизуется? Думаю, что Хэнк Шрейдер навряд ли мне попадется на кухне. В общем, технология заполнения в тару такая же, через шприц. Делай все это как можно быстрее, потому что при остывании жидкость кристаллизуется. Скорее всего это происходит при взаимодействии с кислородом или с азотом. Ведь азота в нашем воздухе почти 75%. А вот и мелкий пакет остыл. Как видите, заполненная внутри масса находится в жидком состоянии. И прибор показывает комнатную температуру 24 градуса. В этот раз почему-то путем открытия крышки жидкость не активировалась, но это не беда, достаточно дотронуться любым металлическим предметом. Не знаю почему, может быть какое-то время надо было подождать. Давайте закрепим результат и выясним, а может быть повторное использование вообще нецелесообразно. Температура за бортом немножко упала, минус 29. Ну а что, вполне комфортно для передвижения. А какая у тебя температура в такое время? Пиши и не стесняйся буквы под видео. 
Ну, в общем, вторая перезарядка дала более интересный результат. Почти полтора часа грела. Вот так фрутоняня. Импровизированный чувак в пуховике. Весь покрылся инием снаружи. А с внутренней стороны ему было вообще комфортно. Давайте теперь рассмотрим более большую емкость. Как раз пакет остыл и готов к эксплуатации. Активировалась химическая грелка вообще без труда. И через 30 секунд встала как камень. Думаю, чем больше масса грелки, тем больше температура должна держаться в пределах желаемого отрезка времени. Не так ли? Что ты думаешь по этому поводу? Заметьте, что каждый раз я ставлю таймер по-новому. Это для того, чтобы вы видели, выгуливаю я рукав каждый раз с новой грелкой. Еще и господин Бендер изъявил желание полюбопытствовать, сунуть свой железный нос. Чем я тут шевелю? Результаты неплохие, почти два часа, и эта грелка могла бы спасти чьи-то отмороженные пальцы. В общем-то на этом можно было и закончить. Я считаю идеальный вариант тары из под кетчупа и майонеза. Но душа требует продолжения. А что если попробовать упаковку из-под чипс? Данный материал очень прочный, не тянется. Да еще и окошко прозрачное, для контроля есть. А вот боковые грани мне не совсем нравятся. Воспользуюсь утюгом, чтобы наверняка здесь не произошла протечка. А тебе нравится такой тип контента? Значит настаиваю подписаться и поставить колокольчики, чтобы оповещение приходило. Плюс оставить буковки под видео, какие у тебя замечания, что я делаю не так. Дать какие-то советы из своего опыта, если такого есть. Ну и предложить самые дебильнейшие эксперименты для съемок, которые я очень люблю. Кстати, надо изучить еще, а с какими химическими материалами можно сделать что-то похожее? Из кислот мне в голову приходит серная, соляная кислота. Все это, я думаю, опасные материалы. Ну а, например, почему бы не попробовать с лимонной кислотой? А вот чем заменить двуглекислый натрий, пока я не знаю. Также хочу изучить, а как работает медицинский гипотермический пакет охлаждающий для оказания первой медицинской помощи. Ведь не за горами лето и вместо нагревательных пакетов, думаю, что нам наоборот понадобятся охлаждающие девайсы. Ну в общем пакет с громким названием Just Pichal, а в переводе с буржуйского просто жесткий. Хотя последнее слово можно перевести по-разному. Готов к эксплуатации. Осталось охладить. После чего попробовать активировать, ну и соответственно выгулять в минусовых температурах. Вообще я заметил, что на стабильную работу химическая грелка выходит после второй, третьей варки. Тогда можно уже говорить о каких-либо более-менее правильных результатах. Обещали минус 22-23 градуса. Это очень комфортная температура в наших условиях. Изделия горячие. Интересно, почему только на час хватило? Может быть датчик отошел? Ну да, скорее всего банально отошел датчик температуры. Ну а как же братья наши меньше, спросите вы? Не, сейчас они о животных, а о телефонах, планшетах. Ведь в минус 30 эти гадости проработают до минут 5. А воспользуюсь я вот таким вакуумным пакетом, ну и соответственно вакуумным упаковщиком, который я купил на ваши донаты, ребята. Конечно, это у меня для других экспериментов, но очень спасибо. Здесь я попробую напихать материала больше 300 грамм. Не знаю, насколько пакеты данного типа выносливые, но думаю, стоит попробовать любые подходящие варианты. Чуть позже я попробую залить жидкость вообще в экзотическую для такой темы емкость. Активаторы, а точнее зажимы для волос, показали себя ничем не хуже заводских. Ну и куда же без пэт бутылок Я их использую почти в каждом своем видео. Не хочу, чтобы полностью пакет затянуло вакуумом. Тогда просто не получится щелкнуть активатором. Что там мне надоело уже говорить? А поставлю вот эту классную музычку под названием «У меня нет фильтра».
В общем, батарея телефона, который снимает таймлапс, не выдержала. Ну, уже 2 часа и 42 градуса еще. Ладно, закончим, будем вытаскивать. В этом случае тоже надо что-то придумать. Возможно, что-то похожее на книжку, чтобы гаджет с двух сторон зажимался. А что, если надо будет покрыть большую поверхность? Например, от руки до руки. А давайте-ка попробуем. Вот это. Не знаю, из какого материала сделан этот шланг. Скорее всего, из силикона. Но не нашел я другого материала. Если ты знаешь, обязательно советуй. Я не собираюсь останавливать эту тему. Так вот, задача такой химической грелки. Как можно больше обогреть твое столь чувствительное к минусовым температурам тело? Да, я же забыл вскрыть заводскую грелку. Посмотреть, что же там за активатор. Оказалась банальная пружина в термоусадке. Ну, конечно, не совсем банальная. Кольца очень плотно прилегают друг к другу. Скорее всего, можно было взять такую же пружину на растяжение. Эх, надо было раньше залезть. Остатками заводской грелкой. Я тоже воспользуюсь. Но не выкидывать же. На днях пошел за шурупами в магазин. А вернулся вот с этими тесочками. По дороге еще подумал, а зачем же я их купил? И вот, оказывается, зачем. Пригодились. Разогрел последний раствор, но его немножко не хватило. Пришлось позаимствовать у майонезной грелки. Закину как заводской активатор, так и женский зажим для волос, для подстраховки. В общем, планы на эту грелку у меня были большие. Можно было из штанины в штанину протягивать, из рукава в рукав, или носить в качестве пояса. Вот как выглядит эта грелочка. Очень перспективно. И с большим нетерпением я побежал кипятить ее, поставив в воду, предварительно положив грелку рядом с кастрюлей. Но моя дырявая башка включила другую конфорку. А в это время я ушел в комнату заниматься другими делами. И чуть не загорелся. Вовремя почувствовал запах дыма. Слава богу, все обошлось. Да, очень, конечно, жаль. Но я ее переделаю, когда вы посоветуете, какую трубку чуть тоньше использовать. В общем, самые лучшие контейнера оказались вот эти вот. Это самый простой, незамороченный и всем доступный способ. Тем более, тут активатора никакого не надо. Я еще хотел попробовать зацепить пельтье, но времени и так уже убил кучу. И километры пленки, если бы я снимал, конечно, на пленку. Думаю, что будет еще одно видео, где я учту все ваши советы. Так что пиши буквы под видео и не забудь подписаться. Огромнейшее спасибо вот этим ребятам, которые помогают мне денежкой на мои будущие самоделки. Но буржу отключили монетизацию. Так что, если ты хочешь помочь, ссылочка под видео. Ну а я с тобой не прощаюсь. Главное, не болей и одевайся потеплее. До встречи. В общем, я обрезал сожженную часть, и грелка-шланг заработал. Ребятки, если у кого есть ненужная химпосуда, с радостью приму ее в дар, заранее спасибо. Мороз, мороз.